Sa loob ng ating pamilya, ang ating kapatid ang una nating mga naging kalaro, kaaway, kaibigan, kasama sa lungkot at kasiyahan. Sila ang ating naging karamay sa maraming karanasan ng ating buhay. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ni Naokoy at Luman. Tira kami ni Manong Okoy sa isang kamag-anak. Sa edad na dapat ay nakaaral kami, ay nagtatrabaho na kami sa isang taniman ng mais at palay. Lumipas ang dalawang taon na ganoon ang aming sitwasyon. So ba, ulit mag -aral? Hindi, Mano. Ipagpapalik ko ba naman to? Ito yata ang pinakamalaking skwelahan sa lugar natin. Kung gusto ko naman, hindi pwede. Pwede. Pipilitin natin. Pero sino mga yung katulong mo? Alam nga naman, ikaw lang mag-isa magtrabaho dito. Kaya ko na dito mag-isa. Ako yung magtatrabaho, ikaw yung mag-aaral. Di ba sabi nila, kapag mag-aaral ka, kapag natapos ka daw, Okay lang ako. 
Mas kailangan ng laman ng tiyan mo para gumana yung kukuti mo sa eskwelahan. Eh, kailangan mo rin kumain para may lakas ka sa bukid mamaya. Naging patigil-tigil ang pag-aaral ko dahil sa kawalan namin ng pera ni Manon. Nakatapos din ako ng elementary na third honorable mention. Naging miyembro ng CAFBU si Manon at lumaki ng konti ang kanyang kita. Dahil sa pagsisikap niya, nakatuntong din ako ng high school. Bago na naman yun ah. Ang kailangan na ng mas malaking dingding ah. Manong, mas malaking bahay na lang. <laughs> Pinaproject ko, dingding lang. Ikaw, bagong bahay na. <laughs> Manong, oh. Ayos na. Salamat. Okay ka lang? Mm. Manong. Ang init mo, ha? Hindi, wala to. Papasok pa ba niyan bukas? Huwag na kaya. Kailangan. Baka masisanti ako. Tubig lang to. Tapos pahinga. Iinam na pakiramdam. Baka magtuloy-tuloy yan, Manong. Hindi yan. O, oh, nasa linggo mo. Walang babayan? May babayaran kasi kami manong sa school eh. Apat na raan ho yun. Ano kaya yan? May bahay ko na nakutang sa kasamahan ko eh. Okay lang yun manong. Makikiusap na lang ako kay ma'am. Ito, pandagdag mo. Huwag na manong. Sige na, tanggapin mo na yan. Walang matitira sa'yo. Okay lang, makatuloyan siya ako bukas. Manong, hintayin mo ako, ha? Bibili lang ako ng gamot. Hindi na. Sa'yo yan. Huwag mo nang bawasan. Sige na. Ba't iwala sa kuya mo? Sige na. Ingat ka, ha? Salamat, Manong. Okay. Tiwala sa akin siya na, bawit mo na yan. Salamat, Manong. Manong! Pasensya na ba? Salamat! Sige! Salamat, Manong. Nakikita ko ang lahat ng sakripisyo ni Manong para sa akin. Kaya ginawa ko ang lahat para tupanin ang mga pangarap ng aming mga kapatid. Tapos ako sa kolehiyo, ay nakahanap ako ng trabaho sa isang NGO. 
Hindi man kalakihan ang kita, malaking ginhawa pa rin itong maitutuling para sa amin ni Manu. Dahil medyo malayo, tingguhan na lang ako kung umuwi. Si Manong naman, bukod sa pagtatrabaho sa bukid, ay inabala ang sarili sa pagtayo ng pangarap naming bahay gamit ang perang pareho naming itinatabi galing sa aming mga kinikita. Ganda Manong nga. Ayos ba? Mansion na mansion, no? Dalawang kwarto yan, tingin sa tayo. Sari-sarili tulugan? Eh, di ibig sabihin yan. Pwede ka nang may katabi sa pagtulog. Ano ko? Ano yan? Ah, ibig mo sabihin, kumot at punan. Punan? Kumot? At misis. Ayos na ako dito. Pero alam mo, Mano, seryoso ako. Ang tagal-tagal mo na kaya akong tinutulungan o inaalagaan, di ba? Kaya dapat, sarili mo naman ang asikasuin mo. Ayos ka na. Paano kung isipin niyang miss-miss na isa yung alam kulang pa oras ko? Sige, ganyan. Baka maunahan pa kita magkasawa. Ayos to, ah. Aba, siyempre. Ha? Para yan sa mga basketball game. Di ba? Oh, sabaw ka! Hindi! Oh, sabaw ka! Oh, eh, no? Oh, sabaw, sabaw! Oh, sabaw ka! Oh, sabaw ka! Bale, mano, saka mo to, ah. Mas may remote na kasama yan. Oh, di ba? Maganda yan. Subukan natin, subukan natin. Ayan. Lagi natin dito. Pare sa mga basketball game na lagi natin inaabangan, di ba? Pero matay na tayo na. Meron yung manok sa mga. Oo. Si Manong Okoy ang kinukulit kong maghanap ng makakatuwang niyo. Pero ako ang nakahanap sa katauhan ni Kathy. Tatlong taon kami naging magnobyo. Teka, kumunta pa yan! Oy, oy, oy! Sige, talo! Hindi na, sige. Siyempre, bilang ako magulang niya, nakita ko lahat. Sa gilid ako, nagkatawang ganyan, pinipigil ko. Tapos? Itong si Manong kumakapagsalita, akala mo naman, ang galing-galing sumayaw. Eh, kaya nga hindi ako sumasayo eh. Ikaw, wala ka sa loob mo. Tol, ang gulang ang ulitin niya. Nakakahiya ka. Pero alam mo, Manong, baka maulit-ulit yan. Magpapakasal lang kami ni Cathy. <laughs> alam mo, Mano, ikaw muna namin sinabihan. Alam ko kasi kung gano'ng kaka-importante dito kay Luman, eh. Ayos lang ba yun, Mano? Eh, bas-bas mo na ba kami? Oo naman. Hindi <laughs> na yung nakakagulat. Taka nyo na magnobyo, eh. <laughs> Tsaka mukha naman kayong masaya. Tsaka, Mano, pagkatapos namin ikasal, dito kami titira, ha? Sinasabi ko sa'yo, eh. Ano <laughs> kayang iwan tong mansion mo, eh. <laughs> Basta pag nagkaanak kayo, yung mga pamangkin ko, iwan nyo rito, ha? Ako mag-aalaga nun, ha? Itong si Manong, hindi pa nga kami kasal, eh. Pamangkin ka agad. Uy, dapat lang. Kaya na kayo magbabata. Kaya na! Sige na, dito na. Kaya na tayo! Habang inaayos ang para sa kasal namin ni Cathy, ay tuloy kami sa pagtatrabaho at pag-iipon. Lingguhan pa rin ako kung umuwi sa bahay namin ni Manong. Napakasaya ko noon dahil maayos ang lahat sa buhay ko at sa nakikinit akong hinaharap. Si Luman, nakita niyo yung putid ko? Hindi, hindi. Nakita mo si Luman? Hindi po eh. Si Luman, nakita mo? Hindi. Nakita niyo si Luman? Di ba nasa bayan yun, Okoy, sa trabaho niya? Hmm. 
Manong. Man Manong. 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 Duban. Ano nangyari dito? Bala na yung basag. Ikaw ba nagbasag ng mga to? Hindi. Hindi ko alam. Mix ako ng kapitbahay natin. Nagbahay-bahay ka rin kanina. Hinahanap mo ako? Eh di ba, sa linggo pa ang uwi ko? Manong, ano ba nangyari? May gumawa ba sa'yo nito? Pinasok ba tayo? Oo. May gusto ba sa mansion natin? Sino? Sino man nung? Ano? Di ko pala kikita. Nakaabong sa labas. Masarap yan. Umano mo? Sige na. Pumunta ako sa isang doktor na nagreseta ng pampatulog para kumalma ang aking kapatid at mapapayag na magpatingin sa isang psychiatrist. Ang kapatid mo na may gustong malakit sa kanya. Alam mo ba kung may katotohanan yon? Sa pagkakaalam ko, wala naman. Nagtanong na rin ako sa mga kapitbahay namin kung may napansin silang nakaaway ng kapatid ko. Pero wala naman ako eh. Sa pamilya nyo, wala bang problema? Wala naman ako. Kaming dalawa na lang mo ng kapatid ko eh. Tsaka ang bago lang naman po nangyari sa, sa amin eh, ipaghahanda ko sa kasal ko. Sinyalit ng nervous breakdown ang nakikita ko sa kapatid mo. Hindi natin masisiguro kung ano ang nag-trigger ng breakdown niya. Re-resetahan ko na lang siya ng mga gamot na kakailanganin niyang inumin. Balik kayo for check-up sa susunod na buwan. Dahil kailangan kong maghanap buhay, ibinilin ko si Manong sa isang kamag-anak na nakatira malapit sa amin. Kailangang masigurong naiinom niya ang mga gamot sa tamang oras. Diyan, pati kayo pumasok. Ha? Manong! Ano ang nangyari dito? Pagkakaon ko mga kayo kahit hindi mo kamay. Gumaling si Manong. Siya pa nga ang naging best man ko sa kasal namin ni Kathy. Gaya ng napagkasunduan, 
nanirahan kami ng aking asawa kasama si Mano. Akala ko tuloy-tuloy nang magiging maayos ang lahat. Akala ko, hindi na babalik yung sakit niya. Pero mas naging violente pa siya ngayon. Ano bang sabi ng doktor? Gamutan daw ulit. Nirekomenda nila na ipasok daw si Manong sa mental hospital. Para daw mas matutukan siya ng mga doktor. Pero ayoko naman ng ganun, Kati. Mas okay niyang ganito. Kamag anak yung pinag-aalaga sa kanya. Eh doon, sigurado mo maalagaan siya mabuti? O oh, bakit? Naintindihan ko naman na iniisip mong kapakanan ng kapatid mo. Pero paano naman ako? anak natin. Naiiwan kami kay Manong araw-araw dito kapag nasa trabaho ka. Alam mo, hindi niya tayo sinasaktan ngayon. Pero paano kung... Huwag naman sana, pero... Takot ako para sa anak natin lumang. Lumapit na ako sa mga mental institutions pagkatapos noon. Pero hindi ko kakayanin ang 20,000 pisong gastusin kada buwan para sa kanya. Humingi ako ng tulong sa iba't ibang government agencies at NGOs, pero walang nakatulong sa akin. Pasensya na po kayo, ha? Okay lang, Luman. Bukas palagi ang bahay na to para sa inyo. Eh, gusto rin naman namin maalagaan ang apo namin, oh. <laughs> oh, kung may kailangan kayo, ha, sabihin nyo lang kami. Ha? Salamat po. Salamat, Nay, Tay. Mauna na ako ako, Nay. Tay. Mag-ingat kayo, ha? Ingat ka. Kati, pansamantala lang naman to eh. Lingguan ako uuwi dito. Ay, hindi ko lang talaga maiwan si Manong ng ganun ang sitwasyon niya.
Gusto ko siyang gumaling. Pero, hindi ba mangyayari yun kung basta ko lang sa iyon sa mga kamag-anak namin. Ang gagawin lang naman, magpainom ng gamot sa kanya. Kung kaya ko lang siya ipasok sa ospital, kaso hindi kaya ng sweldo ko. Halulungkot lang ako. Kasi kapapangan ako palang kay Elijah. Hati na agad ang oras mo sa amin. Alam mo, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh. Yung sinasabi mo. Kaya lang sana, hindi kailangan ganito. Magsisipaglalo ako sa trabaho ngayon. Mag-iipon ako para may pasok ko si Manang sa ospital. Para mas matuon ko yung oras ko sa inyong dalawa. Pangako yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-intindi. branch manager, pero sa kabila noon, hindi pa rin sapat ang naging sweldo ko para sa lahat ng responsibilidad ko. Hindi ko lang kailangang hatiin ang pera para kay Manong at sa aking pamilya, pati oras ko na rin sa kanila. Mas naging mahirap pa ito nang mag-masteral sa ko para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Sino mo ang pagiging ng Manong mo eh? Kaya lang ayaw eh! Huwag niya tamaan yung bata kaya yung tumawag sila ng polis. Sige na! Bukod, bitawan mo na yan! Sir, 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 pasok sir! Saglit lang mo! Saglit lang mo! Kapatid ko ho yan! Hindi mo masamang tao yan! Huwag ka makialam! Delikado ang kapatid mo! Sir, hindihin niyo kong pagkakataon! Papakalmahin ko po siya! Manong! Manong! Baba mo na yan. Si Luman to, yung kapatid mo. Luman. Luman na agaw yung lemon shoot natin. Masama yung mga yan. Sila yan. Yung masama yan, Luman. Huwag ka dito. Huwag ka dito. Agaw yung lemon shoot natin, Luman. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako, di ba? Kakampi mo ako. Hindi natin sila kaya makapasok sa mansyon natin. Sige naman yung baba mo na yan. Baka masakta mo pa yung sarili mo. Sige na, Manong. Sige na. Baba mo na yan. Sige na. Sige na. Pumasok na tayo sa loob. Yes. Agawa nila yung mansyon natin, Luman. Manong, ayaw mo bang maligo? Ang baho mo na, oh. Tignan mo yung itsura mo. Mukha ka ng ermitahan nyo. <laughs> Manong, di ba sabay natin pinangarap tong bansyo na to? Eh, bakit pa sinisira mo na? Bakit itong isang tumanong, hindi mo sinisira? Siguro, naalala mo na importante sa ating dalawa to. Naalala mo, Manong, 
Pag nakakakuha ko ng mga awards, binibigay ko sa'yo, di ba? Tapos, sabay natin ikakabit dito. Tsaka, naalala mo, sabay natin pagpaplaw noon yung mga pangarap natin sa buhay, na makapagtapos ako ng pag-aaral. Tsaka, magkaroon tayo ng magandang bahay. Magkaroon tayo ng maayos na buhay. Unti-unti na natin nagagawa yun, di ba, Manon? Unti-unti na natin natutupad yung mga pangarap natin. Pero... Tsaka ka pa nagkaganito. Makinig ka naman sa akin, no? Naaalala mo, pag magkakasakit ka dati, babangon ka, magpapalakas ka, Magkatrabaho ko pa nga eh, dahil kailangan natin. Kailangan ko. Bakit ngayon, hindi mo magawa yun? Mano magpagaling ka? Sige na naman o. Oh. Para sa atin. Para sa akin. Pasensya na, Katia, ya. hindi mo na makakawi bukas. Sa susunod na linggo na lang, pagkatapos ng nangyari kanina, hindi ko muna talaga may iwan si Manong. Naiintindihan mo naman, di ba? Sige. Babawi ako. Palagi kong kinakausap si Manong, pinapaalala sa kanya kung sino siya ang lahat ng pinagdaanan namin sa pag-asang makakatulong iyon para bumalik siya. Pero nagpatuloy lang ang kondisyon niya sa pagdaan ng mga taon. Yeah! <laughs> miss na miss ko itong anak ko ah! Miss na miss na rin po kita, Papa. <laughs> no, ito. Kasi? Para sa ito ah. Oh. Asawa mo. Yan. Di ba? Tara. Magandang gabi po. Nay. Para sa inyo po. Oh, salamat. Elijah, anak, halika muna. Mag-uusap mo na si Mama at si Papa, ha? Papa, huwag ka mo nang aalis, ha? Ah, Siyempre naman. Ano, kumain ka na ba? Oo. Oh, Napromote pala ulit ako sa trabaho. Pero siyempre, sabi ko sa boss ko, kausapin muna kita. Ipapadala raw nila ako sa Leyte Branch namin eh. Kung sakaling matuloy yun, isang beses na lang ako sa Sambon makauwi dito. Sayang naman kasi kung tatanggihan ko yung trabaho. Sayang yung pera. Kati, malaking tulong sa atin to. Lalo sa pag-aaral ni Elijah. Tsaka sa pambili ng gamot ni Manong. Eh, may desisyon ka na pala. Ba't ka pa nagsasabi? Uh, Kati naman. Papa! Yeah. <laughs> Papa, may family day kami sa school. Punta ka po, ha? Kasi, family day. Kailangan, andun ng mama at papa. Siyempre naman, pupunta ako doon. Pangako yan. <laughs> Yay! Tinanggap ko ang promotion sa Leyte. 
Dahil doon, lalong dumalang ang pagpunta ko sa aking pamilya. Isang weekend sa isang buwan ako umuwi. Ang Sabado ay para kay Manong. Ang Linggo ay para sa aking mag-ina. Gusto ko tayong tulungan. Maniwala ka. Pero nakakatakot na yan si Okoy eh. Alam mo mas mabuti mong gawin? Ilayo mo na yan dito. Paalagaan mo sa iba. Sa mental. Aalis na ako. Pasensya ka na. <laughs> Hindi ko pwede. Walang maiiwan sa kanya eh. Meron hong event yung anak ko sa school ngayon. Kailangan po tayong mag-ina ko. Kahit hanggang ngayon lang ho. Bukas na bukas sana pa ako nakapalit nyo. Ayoko na talaga. Nakakatakot na yan. Pasensya ka na. Kasi ako nakahanap ng magbabantay kay Manong eh. Sa lahat kasi ng araw na ayaw yung nagbabantay kay Manong. Ngayon pa. Kanina ka pa nga niyang inaantay eh. Ingit na ingit yan sa mga klase niya dahil kasama yung papa nila. Huwag na kasi mga ako kung di mo rin naman matutupad. Hindi mo matupad yung pangako mo sa akin. Okay lang eh. Sanay na ako. Tanggap ko. Pero yung sa anak mo... Kati, alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Oo, oh, alam ko. Alam kong importante si Manong sa'yo dahil pamilya mo siya. Pero luman, pamilya mo rin kami. At matagal na namin di nararamdaman yun ng anak mo. Matagal na rin naming nararanasan na inuuna mong iba kaysa sa amin. Hindi naman totoo yan. Lahat ginagawa ko para hatiin yung sarili ko. Ano gusto mo gawin ko? Pabayaan ko si Manong? Ako lang ang pamilya niya. Ako lang ang meron sa... Kung meron lang bagay na mas tama, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam ano bang dapat kong gawin luman. Ako, kakayanin ko eh. Kinakayang kong walang asawang laging nasa tabi ko. Pero yung anak mo, lumalaki siya nang wala ka sa tabi niya. Narating ang panahon luman, lalayo ang loob niya sa'yo. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari, ha? malaman kung anong tulong ang kailangan niya. Eh, yes, sir, ang pinakakailangan ko sana ng kapatid ko ay yung makapasa po sa ng mental institution. Ang dami na rin ho kasi nagireklamo sa barangay namin eh. Naintindihan ko, pero hindi magiging mabilis ito. Marami rin kasing nakapila at humihingi ng tulong sa amin eh. Okay, paano? May iwan na muna kita at may meeting pa ako. Bakit pa rin ako pumupunta dito? Pwede naman kita bibigay sa mga kamag-anak natin eh. Pwede kitang pagbayaan sa kanila. Pero nagtsatsaga ako dito. Dahil umaasa ako, nagagaling ka pa. Na makausap lang kita lagi. Na magpakita lang ako sa'yo palagi, gagaling ka. Babalik ka sa dati. Ito 
Alam mo kasi, Manong, sa utak ko, mas malakas tayo dyan sa sakit mo. Nawalan tayo ng tatay, di ba? Naulila tayo. Halos wala nga tayo makain dati, di ba? Pero lahat ng yun, nalampasan natin. Kaya sana, nalampasan natin to. Ano? Ganong kalakas ang paniniwala ko. Kahit sarili kong pamilya, nasisira na. Sinusugal ko para sa'yo. Dahil kapatid kita eh. Tayo lang ang dalawa. Tayo lang ang dalawa meron sa sa. sa. Pagkatapos noon, ay iniwan ko na si Manong sa pangangalaga ng kamag-anak. Nung sumunod na buwan, ay dumiretsyo na ako sa aking mag-ina at hindi na siya pinuntahan. Elijah. Papa! Oh, hindi nagtatampo ang anak ko sa akin? Hindi na po, kasi mas namiss kita. Ah. Akala ko kayo manong okay ka ngayon. Ba't nandito ka? Hindi. Hindi na muna ako pupunta doon. Ah. Ako muna magpapakain sa'yo, ha? Isip mo. Namasaya ako. Nandito ako. Luman, pasensya ka na dun sa huli kong nasabi, ha? Tama ka naman dun, Katty. Tama ka sa lahat. Ang hirap na nga ng sitwasyon natin. Kailangan ko malayo sa inyo ni Elijah Slan sa trabaho ko. Hati pa tayo oras ko. Dahil sa pag-aalaga ako kay Manu. Pero huwag ka mag-alala. Hindi mangyayari yun. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko naman na lahat na para kay Manu eh. Sapat na siguro yun. Tama na siguro yun. Dahil ba ito dun sa naging away natin? Luman yun nga gusto ko kasing sabihin sa'yo eh. Ayokong talaguran mo si Manong. Hindi yun ang hinihingi ko. Ang 
Mas magiging madali siguro kung ibitaw na ako sa kanya. May nag-aalaga naman sa kanya nun eh. Pero ikaw lang nagpapakalma sa kanya. Lunga naalala ko na ikwento mo sa akin dati. Nagrabe ang naging sakripisyo sa'yo ni Manho. Kahit may sakit siya, magtatrabaho siya para sa'yo. Kahit wala na siyang makain, magpaparaya siya para lang mabusog ka. Kahit kailan, kahit gaano kahirap, hindi siya sumuko sa'yo. Hindi ka rin dapat sumuko sa kanya ngayon. Makaharap sa... Na hindi ko na makita yung mga nang nakilala ko buong buhay ko. Yung malakas. Kaya ang lahat. Paano kung magsakripisyo ako sa kanya ngayon? Pero hindi naman siya gumaling. Hindi siya bumalik sa dati. Isang sakripisyo ba yung mga taong... Lagi sa akin? Kayo? Hindi kami mawawala. Sa kabila ng mga sinasabi mo ngayon, alam kong masakit para sa sa'yo napabayaan ang kapatid mo. Pero kilala kita eh. Mabuti kang tao. Mabuti kang kapatid. Doon, hinahit kita. At ayoko magbago yun ang dahil sa akin. Lumang patawarin mo ko sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo noon. Alam kong ginawa mo ang lahat. Alam ko rin na nanggim mo laki sakripisyo mo para sa amin ni Elijah. Pati na rin kay Mano. At imbis na sinumpatan kita, dapat tinulungan kita kung paano mo pagsasabihin ng mga responsibilidad mo. Dahil yun ang tama, di ba? Dapat magtulungan tayo. At yung mga nakalimutan ko sa mga sandaling yung lungan. Sana patuhan mo ko. Ang dami ko na niluto, pero ayaw pa rin yung kumain eh. Sige, ako nang bahala. Manong, nagkasalubong ako sa'yo oh. Salad, gawa ni Cathy yan. Kain tayo. Pasensya ka na Manong ha. Ang tagal ko hindi nadalaw dito. Tsaka... Hiwaling na sabi ko sa'yo. Ay, hindi totoong susuko ako. Hinding hindi ako susuko. Pangako yan. Tara manong, kain na tayo. Masarap to.
Hindi agad naging madali ang pagbalanse ko ng oras para sa aking mag-ina, kay Manong at sa trabaho. Pero unti-unti ay natutunan ko itong ayusin sa tulong na rin ng aking asawa. Patuloy kong pinagdarasal ang paggaling ni Mano at umaasa na sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang kwento ay may organisasyong makatulong sa kanya. Sa ngayon ay masasabi kong masaya ako kasama ng aking buong pamilya. Kabilang siyempre doon ang aking Mano Okoy. Hanggang dito na lang, Luman. Kapag pinigo tayo ng isang tao at nagdudulot ito ng hirap sa atin, mas madaling tumalikod at sumuko dito. Kapag napapahamak na ang sarili nating kaligayahan at katahimikan, mas madaling kalimutan ang kapakanan ng iba. Natural na kakayahan kasi ng sangkatauhan ang tinatawag na self-preservation. Kakayahan ito na magliligtas sa atin sa kapahamakan, physical man o emosyonal. Pero sadyang nakamamangha na sa kabila ng pagiging natural nito, mayroon sa atin nakakayaning magsakripisyo ng sarili para sa iba. Sadyang ganun kasi ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.